வணக்கம் இது விரிவிரு செய்திகள் தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் பத்மபிரியா ஸ்ரீமாலி இனி செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் நடத்துவதற்கு திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் திட்டமிட்டபடி நடப்பாண்டு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார் மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்தவே இந்த பொதுத் தேர்வு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் விளக்கம் அளித்தார் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு திட்டத்தை மத்திய மாநில அரசுகள் கைவிடாவிட்டால் சிறை நிரப்பும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாகர்கோவிலில் இருந்து சென்னைக்கு பரப்புரை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் நேற்று காஞ்சிபுரம் வந்தடைந்தார் தஞ்சை பெருமுடையார் கோவில் குடமுழுக்கின் போது தமிழுக்கு முன்னுரிமை என்ற கொள்கை முடிவில் அரசு பின்வாங்காது என்று அமைச்சர் பாண்டியராஜன் உறுதியளித்திருக்கிறார் தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதத்தில் குடமுழுக்கு நடைபெறும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறது இதனிடையே தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களில் தமிழில் மட்டுமே பிரார்த்தனை நடத்த சட்டம் இயற்ற முடியுமா என பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதன்படி அரியலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சியில் தலா முன்னூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் இதில் அறுபது நிதியை மத்திய அரசும் நாற்பது நிதியை மாநில அரசும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக இரண்டு மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்திருக்கும் அறிக்கையில் ஒரே ஆண்டில் பதினோரு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி பெறுவது வரலாற்றுச் சாதனை என்றார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க அமைச்சரவைக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதே சமயம் அண்ணா என்கிற பெயரில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்று இடஒதுக்கீட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் கொண்ட உயர்மட்ட குழு கூட்டம் நடத்தி நடைபெற்றது பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் நிதியை பெறுவது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பிரச்சினை குறித்து ஆய்வு செய்வது போன்றவற்றிற்கு துணைக்குழு அமைக்கப்பட்டது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே சேந்தமங்கலத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவரும் பண்ருட்டியைச் சேர்ந்த சிவராஜ் என்பவரையும் சிபிசிஐடி காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது இருவரும் தலா ஏழரை லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து முறைகேடு செய்து தேர்ச்சி பெற்றதாக தெரிகிறது இந்த முறைகேட்டில் இதுவரை மொத்தம் பதினான்கு பேர் கைதாகியிருக்கிறார்கள் குரூப் போர் மற்றும் குரூப் டூ தேர்வை முறைகேடு புகார் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் முறையிடப்பட்டுள்ளது முகமது ரஸ்வி என்பவர் செய்த முறையீட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடுகளை சிபிஐ விசாரிக்கவும் அதனை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார் மனுவாக தாக்கல் செய்தால் விசாரணைக்கு எடுத்துக் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் பாகிஸ்தானில் துன்புறுத்தப்படும் மத சிறுபான்மையினருக்கு நாம் உதவ வேண்டாமா என கேள்வி எழுப்பியிருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரலாற்று அநீதியை சரி செய்யவே குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார் நமது அண்டை நாடு மூன்று முறை இந்தியாவுடனான போரில் தோல்வியடைந்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டை வீழ்த்துவதற்கு நமது படைகளுக்கு அதிகபட்சம் பத்து நாட்களுக்கு மேல் ஆகாது எனவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் நிர்பயா வழக்கில் கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டதை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி முகேஷ் சிங் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்கிறது இந்த நிலையில் மற்றொரு குற்றவாளியான அக்ஷய்குமார் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராவி மனுவையும் தாக்கல் செய்துள்ளார் சபரிமலை உள்ளிட்ட அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் பெண்களை அனுமதிப்பது தொடர்பான வழக்குகள் மீதான விசாரணையை பத்து நாட்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு தலைமை நீதிபதி போப்டே அமர்வு மாற்றியிருக்கிறது டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று காலை மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இதில் கொரோனா வைரஸ் விவகாரம் மற்றும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துக்கு உயிரிழந்த ஒரு எண்ணிக்கை நூற்று முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்திருக்கும் நிலையில் அதற்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் சீனா தீவிரம் காட்டி வருகிறது கொரோனா வைரஸ் என்ற சாத்தானுக்கு எதிரான போரில் சீனா வெல்லும் என அந்நாட்டு அதிபர் ஷி ஜின்பிங் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் இதனிடையே அமெரிக்காவும் கொரோனா வைரஸை கொல்லும் மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறது கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உஹா நகரத்திலிருந்து இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்காக ஏர் இந்திய விமானத்தை அனுப்ப விமான போக்குவரத்து இயக்குநகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதையடுத்து போயிங் செவன் போர் செவன் வகை விமானம் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அரசின் முடிவுக்காக காத்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சீனாவில் உள்ள தமிழர்களின் நலன் காக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என அங்கிருக்கும் இந்திய தூதரகம் தமிழக அரசுக்கு
பிரிட்டனை சேர்ந்த பியர்கள் தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான படப்பிடிப்பு கர்நாடக மாநில பந்திப்பூர் வனப்பகுதியில் நடைபெற்றது படப்பிடிப்பை முடிந்து சென்னை திரும்பிய ரஜினி காட்டில் இருந்த முட்கள் மட்டுமே குத்திவிட்டதாக கூறினார் தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு விழாவுக்காக இருபத்தி இரண்டாயிரம் சதுர அடியில் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு சிவாச்சாரியார்களும் எண்பது ஓதுவார்களும் அமர்ந்து பூஜை மேற்கொள்ள பிரம்மாண்ட யாகசாலை பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி பூர்வாங்க பூஜையுடன் குடமுழுக்கு விழா தொடங்கியது இதையடுத்து நாள்தோறும் கணபதி பூஜை லட்சுமி பூஜை என பல்வேறு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன பாஜகவின் பாராட்டை பெறுவதற்காகவே பெரியார் பற்றி நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் ரஜினி படம் திரையிடப்படும் இடங்களில் இளைஞர்களை விட மூட்டை பூச்சிகளே அதிகம் இருக்கும் என்று விமர்சித்துள்ளார் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இரண்டு மொழிகளிலும் குடமுழுக்கு நடைபெறுவது ஏற்புடையது அல்ல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்த் காட்டிய இடத்தில் எல்லாம் கையெழுத்திடுவார் என்பதால் தலைவராக கட்டமைக்கப்படுகிறார் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியிருக்கிறார் மதுரையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற பழனி பாபா நினைவேந்தல் அரசியல் விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் பேசிய சீமான் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் தமிழில் பூஜையும் குடமுழுக்கும் நடத்த வேண்டும் என்றார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூர் சுங்கச்சாவடி சூறையாடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வாகனங்கள் கட்டணமின்றி பயணித்து வருகின்றனர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அரசு பேருந்து கட்டணம் செலுத்த கூறியதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையில் முடிந்தது சுங்கச்சாவடியிலிருந்து பதினெட்டு லட்சம் ரூபாயை காணவில்லை என்றும் புகார் அளிக்கப்பட்டது பணத்தை ஒருவர் எடுத்துச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சியும் வெளியாகியுள்ளது திமுகவினரால் நிலவை காட்டி சோறூட்ட மட்டுமே முடியும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி நினைத்தால் ராக்கெட்டை எடுத்து நிலவில் ஆம்ஸ்ட்ராங்கை போல இறங்குவார் எனவும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் பேசியிருக்கிறார் டெண்டர் விவகாரத்தில் ஒத்துழைப்பு தராததால் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக ஸ்டாலின் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு ஆர் பி உதயகுமார் மறுப்பு தெரிவித்தார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மீது தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இரண்டு அவதூறு வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு வழங்கிய விருது குறித்தும் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் தொடர்பாகவும் முரசுலையில் வெளியான ஸ்டாலினின் கருத்துக்கள் முதல்வர் பற்றி அவதூறாக இருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தினால் கோவை மாவட்டத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வர்த்தக இழப்பு ஏற்படும் என தமிழ்நாடு வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஊதிய உயர்வு பழைய பென்ஷன் திட்டம் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வங்கி ஊழியர்கள் ஜனவரி முப்பத்தொன்று மற்றும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதிகளில் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவிருக்கிறார்கள் தென்னக ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள பதினெட்டாயிரம் பணியிடங்கள் அடுத்த ஒராண்டிற்குள் நிரப்பப்படும் என்று தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோவை என்று நாடு முழுவதும் நூற்று ஐம்பது வழித்தடங்களில் ரயில்களை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக தான் எழுதிய புத்தகத்தை மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்டார் கொல்கத்தாவில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியை அவர் நேற்று தொடக்கி வைத்தார் அப்போது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் என்பது குறித்த புத்தகத்தை மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்டார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பொது நிகழ்ச்சிகளை தேசிய கீதம் பாடியபடி தொடங்குவதை கட்டாயமாக்கும் வகையில் விரைவில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று கல்வித்துறை அமைச்சர் உதய் சமந்த் தெரிவித்துள்ளார் மாணவர்கள் மத்தியில் தேசப்பற்று இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் மளிகை கடை ஒன்றின் ஓட்டை பிரித்து பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்லாவில் இருந்த பணத்தை கொள்ளையர் எடுத்துச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் நாசிக்கின் தியோலோ பகுதியில் ஆட்டோ மீது மோதிய பேருந்து அங்கிருந்த கிணற்றில் செங்குத்தாக விழுந்தது இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மீட்புப் பணியின் போது இருபத்தி ஒரு பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டனர் மேலும் முப்பது பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சாம்பல் என்ற இடத்தில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே சுற்றித் திரிந்த ஓனாயை கிராம மக்கள் பிடித்து கட்டி வைத்தனர் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த ஓனாயின் கால்களை கட்டிய கிராம மக்கள் அதனை வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் பகுதியில் காதலன் மீது ஆசிட் வீசி இளம்பெண்ணிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தாய்பாய் என்கிற பெண் தனது காதலன் ரோஹித் யாதவுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஆசிட் வீசியதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் கும்லா மாவட்டத்தில் கிணற்றில் தவறி விழுந்த குட்டி யானை மீட்கப்பட்டது பந்தோலி கிராமத்தில் சுட்டித் திரிந்த யானைகள் கூட்டத்தில் இருந்து பிரிந்து சென்ற குட்டி யானை ஒன்று அங்கிருந்து விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் யானையை மீட்டனர் பழனியில் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி தைப்பூச திருவிழா நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சாலையோரம் வசிக்கும் வெளிமாநிலத்தவர்களின் கைரேகைகள் உட்பட அங்கு அடையாளங்கள் பதிவு செய்யும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே வாரியப்பட்டி அடைக்கல மாதா ஆலயத்தில் செபஸ்தியர் திருவிழா நடைபெற்றது மாலையில் திருப்பலி நடைபெற்றதும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் செபஸ்தியர் வலம் வந்தார் முக்கிய வீதிகள் வழியே தேர்பவனி வந்தது மதுரையில் ஏழாயிரம் மாணவர்கள் ஒன்று கூடி மழ வளர்ப்பு என்கிற தலைப்பில் ஓவியங்களை வரைந்த கின்னஸ் சாதனை முயற்சியை அரங்கேற்றினர் நெதர்லாந்து நாட்டில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் ஓவியம் வரைந்ததே இருவரை சாதனையாக உள்ளது சேலம் மேட்டூர் அருகே தனியார் இரும்பு தொழிற்சாலையில் சுற்றித் திரிந்த ஐம்பத்தோரு விஷப்பாம்புகள் வனத்துறை அனுமதியுடன் பிடிக்கப்பட்டன கண்ணாடி விரியன் கொம்பேரி மூக்கன் என பிடிப்பட்ட பாம்புகள் அனைத்துமே வன அலுவலர் தலைமையில் வட பர்கூர் காப்புக்காடு குண்டடம் வனப்பகுதிகளில் விடப்பட்டன வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே வண்டரந்தாங்கல் கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு திருவிழா நடைபெற்றது இதில் குடியாத்தம் பேரணாம்பட்டு ஆம்பூர் ஆற்காடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலைகள் கலந்து விண்வெளி மையத்தில் பதினோரு மாதங்கள் இருந்த முதல் பெண் என்கிற சாதனை படைத்திருக்கும் அமெரிக்காவின் கிருஷ்ணா கோச் பூமிக்கு திரும்ப ஆயத்தமாக வருகிறார் கடந்த அக்டோபர் மாதம் முதன் முதலாக பெண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற விண்வெளி நடைப்பயணத்திலும் கிருஷ்ணா கோச் பங்கேற்று சாதனை படைத்தார் ஈராக்கின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள கோரேக் மலையில் பனிமழை பொழிவதால் சுற்றுலாப் பணிகள் அங்கு குவிந்து வருகின்றனர் ஈராக்கில் போராட்டங்கள் போர் பதற்றம் என்ற கடுமையான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் ஆண்டுதோறும் பனிப்பொழிவின் போது இந்த மலையில் குவிந்து உற்சாகமாக பொழுதை கழிக்கின்றனர் சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளை கைப்பற்ற ராணுவம் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இட்லிப் மாகாணத்தில் உள்ள மார்ச் அல் நுமான் நகரை ராணுவ வீரர்கள் மூன்று புறமும் சுற்றி வளைத்தனர் இதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றிய பின்னர் சண்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கியூபா தலைநகர் ஹவானாவில் அதிபர் மெகுல் டேனியஸ் கேசில் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ராகுல் ரவுல் காஸ்ட்ரோ தலைமையில் பிரமாண பேரணி நடைபெற்றது நாட்டில் உள்ள சோசியலிச அமைப்பின் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில் நடைபெற்ற பேரணியில் கல்லூரி மாணவர்கள் தீப்பந்தங்களுடன் கலந்து கொண்டனர் ரஷ்யாவில் குளிர்காலம் தொடங்கிய பிறகு முதல் முறையாக கடும் பனிப்பொழிவை சந்தித்திருக்கிறது அல்தாய் மாகாணத்தில் வீடுகளை ஆக்கிரமித்த பனி துகள்களால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் போக்குவரத்தும் முடங்கியதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பிரபல கூடைப்பந்து வீரர் கேப் பிரையன் மறைவுக்காக அமெரிக்காவின் எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடம் மூதா நிறத்தில் ஒளிரவிடப்பட்டது உலகம் முழுவதும் பிரையன்டின் ரசிகர்கள் மீள முடியாத சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் பல இடங்களில் இரங்கல் கூட்டங்களும் அமைதி பேரணியும் நடைபெற்றன கண்களில் கண்ணீருடன் பல ரசிகர்கள் கோப் பிரையன்டை நினைவு கூர்ந்தனர் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் சர்வதேச கிரிக்கெட் அகாடமியை தொடங்கியிருக்கிறார் உலகம் முழுவதையும் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த பயிற்சி வாய்ப்புகளை வழங்கும் வகையில் இந்த பயிற்சி மையம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது நவி மும்பையில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்
கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்திருந்த சின்ன வெங்காயத்தின் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது இரண்டு மாதங்களாக கிலோ இருநூறு ரூபாய் வரை விற்கப்பட்ட சின்ன வெங்காயம் பெரம்பலூர் அரியலூர் திருச்சி தேனி ஆகிய இடங்களில் இருந்து வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் கிலோ நாற்பது முதல் அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது பெரிய வெங்காயத்தின் விலை முப்பது முதல் நாற்பது ரூபாய் வரையே உள்ளது ஏர் இந்தியா பங்களை வாங்குவதில் தங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை என்று துபாயை சேர்ந்த எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது தங்கள் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதாக எமிரேட்ஸ் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை விஸ்தாரா அல்லது ஸ்பைஸ் ஜெட் ஆகிய ஏதேனும் ஒரு நிறுவனம் வாங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்தியாவில் முப்பத்தாறு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் வாடிக்கையாளர்களுடன் மிகப்பெரிய தகவல் தொடர்பு நிறுவனமாக ரிலையன்ஸ் ஜியோ உருவெடுத்திருக்கிறது இந்தியா ரேட்டிங்ஸ் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் வோடுபோன் ஐடியா நிறுவனத்தில் முப்பத்தி மூன்று கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் வாடிக்கையாளர்களும் பாரதி ஏர்டெலில் முப்பத்தி இரண்டு கோடியே எழுபத்தி மூன்று லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று நேற்று நாளை திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேய நடிப்பில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் சயின்ஸ் பிக்ஷன் திரைப்படமாக உருவாகி வரும் இதன் படப்பிடிப்பு பணிகள் விரைவில் நிறைவு பெறும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அஜய் தேவ்கன் பிரியாமணி நடிப்பில் உருவாகி வரும் மைதான் படம் நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியாகும் என்று தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அறிவித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டிலிருந்து அறுபத்தி இரண்டு வரை இந்திய கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்த சையத் அப்துல் ரஹீமின் வாழ்க்கை வரலாற்று படமாக மைதான் உருவாகிறது இதன் டீசர் விரைவில் வெளியாகும் என கூறி போஸ்டர் ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது சூடானில் எலும்பும் தோலுமாக காணப்பட்ட சிங்கங்களை தன்னார்வ விலங்கு நல அமைப்பு நேரில் பார்வையிட்டது கர்தாமில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் சிங்கங்கள் உணவின்றி தவித்து வருகின்றன இந்நிலையில் சிங்கங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை அளிக்க எவ்வளவு நிதி தேவைப்படும் என்பதை விலங்குகள் நல அமைப்பு ஆய்வு செய்தது இடைவேளைக்கு பிறகு வணக்கம் தமிழ்நாடு தொகுப்பில் சந்திக்கலாம்